ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் ஒனில் ப்ராபபிலிட்டியில் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்ற டாபிக் ஆப்டிடியூட் செக்ஷனில் வரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த எக்ஸாம்ஸுக்கெலாம் இந்த ப்ராபபிலிட்டி முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் எக்ஸாம் பேங்க் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது நீங்கள் காலேஜில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டிசிஎஸ் ஐபிஎம் இன்ஃபோசிஸ் இந்த மாதிரி ஆஃப் கேம்பஸ் வருது ஆன் கேம்பஸ் வருது இல்லை நீங்களே இப்போ ஒரு கம்பெனியில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டே ஆப்டிடியூட் தான் வைப்பாங்க அந்த ஆப்டிடியூடில் கண்டிப்பாக ப்ராபபிலிட்டி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லெசன் நம்பர் டூ இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிற லெசன் காயின்ஸ்ன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் டைஸ் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கார்ட்ஸ் பார்ப்போம் இந்த மூணு லெசனும் ஆன் கேம்பஸ் ஆஃப் கேம்பஸ் போகிறவங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுவே நீங்கள் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறீங்கன்னா எல்லா லெசனுமே படிச்சு தான் ஆகணும் மொத்தம் ஏழோ எட்டு லெசனும் இருக்குது இந்த ப்ராபபிலிட்டியில் என்னோடய யூடியூப் சேனல் போனீங்கன்னா லிஸ்ட்டு காட்டும் ஸோ அதில் ஏழு லெசன் இருக்கும் எல்லாத்தையுமே படிச்சுட்டு போங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒரு லெசனும் பொறுமையாக பாருங்கள் கான்செப்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லா சமமும் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேவா சரி இப்போ இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டியோட ஃபார்ம்லாம் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்குது அது அது வந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டியோட ஃபார்ம்லா ஸோ ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை பாசிபிலிட்டி இதுதான் ப்ராபபிலிட்டியோட ஃபார்ம்லா எல்லா சம்மை சால்வ் பண்ண போதும் இந்த ஃபார்மில் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மறந்துடக்கூடாது கீழே இருக்கிற பாசிபிலிட்டின்றது மோஸ்ட்டாக எல்லா கொஷனுக்குமே சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ லெசன் நம்பர் டூவும் லெசன் நம்பர் த்ரீ லெசன் நம்பர் ஃபோர்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த கொஷனை பார்த்த உடனே கீழே இருக்கிற பாசிபிலிட்டி என்னன்னு எழுதிடலாம் இந்த மேலே இருக்கல சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இது அவங்க கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்களோ அதை கண்டுபிடிச்சி எழுதுறது தான் மேலே எழுதுறது சொல்லுது புரியுதுங்களா கொஸ்டினை படிக்கும் போதே கீழே இருக்கிறத எழுதிடலாம் பாசிபிலிட்டி என்னென்னு பட் மேலே இருக்கிறது ஃபுல் கொஸ்டினை படித்து கடைசியாக அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை தான் நீங்கள் மேலே போட முடியும் அதுக்கு பேர் தான் சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ம்லாம் எப்போதும் படித்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது நோட் நம்பர் டூ அண்ட் ஆர் ரொம்ப முக்கியம் இது எங்கள் இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெசன் நம்பர் ஃபைவ்ல இருந்து தான் யூஸ் பண்ணும் ஒரு பால் சம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கலர் பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி லெசனில் தான் அண்டும் ஆறும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போது நல்லா கேட்டுக்கோங்க நாலு பால் எடுக்கணும் சரியா ஒரு பேக் இருக்கு அந்த பேக்ல இருந்து நாலு பால் எடுக்கணும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் கையில் நான் மூணு பால் எடுத்துட்டேன் லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஒரு பால் எடுத்துட்டேன் இங்கே எத்தனை பால் எடுத்திருக்கேன் மூணு பால் இங்கே எத்தனை பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பால் இந்த ரெண்டு பாலையும் சேர்த்தா தானே நாலு பால் என்ட்ட சொல்லியிருக்கிறது நாலு பால் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க நான் இந்த கையில் மூணு பால் எடுத்துட்டேன் இந்த கையில் ஒரு பால் எடுத்துட்டேன் எப்போ நீங்கள் நாலு பால் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா தான் என் கையில் நாலு பால் இருக்குன்னு சொல்லணும் அப்போ மூணு பால் அண்ட் ஒரு பால் நாலு பால்னு சொல்லுவோம் புரியுதா மூணு பால் அண்ட் இந்த ஒரு பால் அப்போ தான் நாலு பால் ஸோ அண்டுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் மல்டிப்ளிகேஷன் அர்த்தம் எந்த இடத்துலலாம் அண்டு யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் ஓகேவா ஸோ ஆர் அப்படின்னா அடிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓ ஆர் அப்படின்னா அடிஷன் இது நான் சம் போடும்போது சொல்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இல்லைனா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஓகேவா சிம்பிளாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்த் லெசன் சிக்ஸ் லெசன் செவன்த் லெசன் அந்த மாதிரி லெசனில் அண்டு அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் அப்படின்னா அடிஷன் ஓகேவா மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா சில சமயம் அண்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பாட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ப்ளஸ்ன்னு போட்டுறக்கூடாது ஸோ அண்டுனா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர்னா அடிஷன் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ப்ராபபிலிட்டி டாபிக் எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ராபபிலிட்டின்றது ஆப்டிடியூடில் வருது ஓகேவா இப்போது இருபத்தி மூணாவது டாபிக் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் சும்மா இருபத்தி மூணாவது டாபிக் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு இருக்குன்னா அந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கு முன்னாடி லெசன் பெர்முட்டேஷன் காம்பினேஷனாக தான் இருக்கும் பெர்முட்டேஷனும் காம்பினேஷனும் படிச்சாதான் உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டினா என்னன்னே புரியும் ஸோ அதனால தான் எந்த ஆப்டிடியூட் புக் வேணால் எடுத்து பாருங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப்டி புக் வச்சுன்னா எடுத்து பாருங்க பெர்முட்டேஷன் அண்டு காம்பினேஷன் அப்புறம் தான் ப்ராபபிலிட்டி வரும் ப்ராபபிலிட்டிக்கு அப்புறம் பெர்முட்டேஷன் காம்பினேஷன் வராது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம்ன
ஸோ மூணு பால் இருக்குது ஓகேவா நான் உங்களை ரெண்டு பால் எடுக்க சொல்கிறேன் இந்த மூணு பால் இருந்து நீங்கள் ரெண்டு பால் எடுங்க என்னென்ன எத்தனை சான்ஸில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறேன் என்னென்ன பால் தான் எடுக்கலாம் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவீங்க மூணு பால் இருக்கா ரெண்டு பால் தான் எடுக்க சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாலையும் செகண்ட் பாலையும் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒரு சான்ஸ் இல்லைனா ரெண்டாவது பாலையும் மூணாவது பாலையும் எடுப்பேன் இன்னொரு சான்ஸ் இல்லைனா என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பாலையும் தேர்டு பாலையும் எடுப்பேன் கரெக்டு தானே மூணு பாலில் ரெண்டு ரெண்டு பாலாக எடுங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று ரெண்டு எடுக்கலாம் இல்லை ரெண்டு மூணு எடுக்கலாம் இல்லைனா மூணு ஒன்று எடுக்கலாம் மொத்தம் எத்தனை சான்ஸ் இருக்குது மூணு சான்ஸ் ஓகேவா மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா மூணு சான்ஸ் இதுவே பத்து பால் இருக்குது பத்து பாலில் இருந்து ரெண்டு பாலை எடுங்கன்னு சொன்னால் நம்ம சின்ன குழந்தை கிடையாது பத்து பால் நம்பரை போட்டுட்டு ரெண்டு ரெண்டாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எப்போ எக்ஸாம் எழுதி முடிக்கிறது அதனால தான் இந்த காம்பினேஷன் ஃபார்மில் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அப் கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு நம்பர் போடுறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகேவா மொத்தம் எத்தனை பால் இருக்குது மூணு பால் இருக்கா ஸோ த்ரீன்னு போடுங்க ஓகேவா சீனா காம்பினேஷன் அர்த்தம் எத்தனை பால் நம்மளை எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பால் த்ரீ சி டூ இது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுதா த்ரீ சி டூ அப்படின்னு எதுக்காக எழுதுனோம்னா மொத்தம் மூணு பால் இருக்குது நம்மளை எடுக்க சொன்னது ரெண்டு பால் ஆனால் சீனு போட்டிருக்கிறது பேர் காம்பினேஷன் அதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் த்ரீ சி டூ இதை எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இந்த மூணுன்ற நம்பரை ரெண்டு வாட்டி குறைக்கணும் புரியுதா நம்பர் த்ரீயை டூ டைம்ஸ் குறைக்கணும் த்ரீ இன்ட்டு டூ இந்த டூக்கு பதிலாக ஒன் இன்ட்டு டூ கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கும் பொறுமையாக பாருங்கள் த்ரீன்ற நம்பரை ரெண்டு வாட்டி குறைக்கணும் த்ரீ இன்ட்டு டூ இந்த டூக்கு பதிலாக ஒன் இன்ட்டு டூ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஆன்சர் என்ன கிடச்சிது த்ரீ நம்ம எழுதி பார்க்கும்போது ஆன்சர் என்ன கிடச்சிது த்ரீ சொல்லுது புரிஞ்சா ஸோ கான்செப்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் ரெண்டு மூணு நம்பர் போட்டு காட்டுறேன் இப்போது அஞ்சு பால் இருக்குது அஞ்சு பாலில் இருந்து மூணு பால் எடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதணும் மொத்தம் நான் சொல்கிறது அஞ்சு பால் இருக்குது அஞ்சு பாலில் இருந்து மூணு பால் எடுக்கணும் அப்போ எத்தனை சான்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் மொத்தம் அஞ்சு பால் காம்பினேஷன் எத்தனை பால் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க மூணு பால் ஃபைவ் சி த்ரீ இதை எழுத தெரிஞ்சிச்சா இப்போ அடுத்து இந்த மாதிரி எழுதணும்ல என்ன பண்ணணும்னா அஞ்சுன்ற நம்பரை மூணு வாட்டி குறைக்கணும் ஸோ அஞ்சு நாலு மூணு மூணு வாட்டி குறைச்சாச்சா டிவைடட் பையில் இந்த த்ரீக்கு பதிலாக ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவே இருக்குது நம்மளாம் ஃபார்முலா படித்தோம்னா எப்போ பாஸ் பண்ணுறது ஃபார்முலாலாம் படிக்காமல் ஸோ ஃபைவ் சி த்ரீ சொன்னால் மூணு வாட்டி குறைக்கணும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இந்த த்ரீக்கு பதிலாக ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இப்போது நீங்கள் கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ த்ரீ அடிச்சுருங்க ஒன் டூ சார் டூ 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 சார் ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டூன்றது டென் ஆன்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டென் இந்த மாதிரி எழுதுனோம்னா ஆன்சர் டென் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஈஸியாக அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி எழுதிடலாம் இதுவே பதினாலு பால் இதனால ஒன்று வச்சுக்கலாம் பதினோரு பால் இருக்குது பதினோரு பால்ல இருந்து மூணு பால் எடுக்கணும் ஓகேவா அப்போ எத்தனை சான்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பதினோரு பால் எத்தனை பால் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க மூணு பால் ஸோ லெவன் சி த்ரீ இது என்ன சொல்லலாம் லெவன் எத்தனை வாட்டி குறைக்கணும் மூணு வாட்டி குறைக்கணும் ஸோ லெவன் டென் நைன் டிவைடட் பை இந்த த்ரீக்கு பதிலாக ஒன் இன்டு டூ இன்டு த்ரீ இப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ 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 சார் நைன் ஒன் டூ சார் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீங்கிறது ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு லெவனுங்கிறது அவங்களோட ஆன்சர் இப்போது ஐம்பது பால் இருக்குது ஐம்பது பாலில் இருந்து மூணு பால் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் ஃபிஃப்டி சி டூ இல்லை ஃபிஃப்டி சி த்ரீ ஐம்பது பால்லேருந்து மூணு பால் பதினஞ்சு பாலில் இருந்து நாலு பால் எடுக்கணும் என்ன சொல்லலாம் ஃபிஃப்டீன் சி ஃபோர் பதினஞ்சு பாலில் இருந்து நாலு பால் அவ்வளோதான் சும்மா இந்த ஃபார்மில் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் ஓரளவுக்கு எல்லா கொஷனுமே உங்களால் சால்வ் பண்ணிட முடியும் இதுதான் காம்பினேஷனோட கான்செப்ட் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவே இருக்குது பட் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு வேணால் ஃபார்முலா பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு இதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு தானே எதுக்கு ஃபார்முலாலாம் படிச்சுட்டு அதனால் நீங்கள் இதே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா இன்னும் ஒன்று என்ன இருக்குது அது சில பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் இப்போது பதினாலு பால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் பதினாலு பால் இருக்குது பதினாலு பாலில் இருந்து பதினோரு பால் எடுக்க சொன்னாங்கன்னா எத்தனை சான்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபோர்டீன் சி லெவன் இப்போது அஞ்சு பால்லேருந்து மூணு பால் எடுக்க சொன்னாங்க ஈஸி மூணு பால்லேருந்து ரெண்டு எடுக்க சொன்னாங்க ஈஸி ஆனால் பதினாலு பால்லேருந்து பதினொன்று எடுக்க சொன்னாங்கன்னா எப்படி எழுதுவீங்க யூஸ்வலாக பதினால பதினோரு வாட்டி குறைக்கணும் பதினாலு பதிமூணு பன்னெண்டு பதினொன்று அப்பட
ஆறுன்ற நம்பரை எத்தனை வாட்டி குறைக்கணும் நாலு வாட்டி குறைக்கணும் ஒரு வேலை அப்படி குறைக்க முடியல நம்மளுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்குது அப்படின்னா சிக்ஸையும் ஃபோரையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன கிடைக்கும் டூ அப்போது சிக்ஸ் இ டூ அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும் ரெண்டு வாட்டி குறைச்சா போதும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ அவ்வளோதான் இதுவே எப்படி இருக்குன்னா டுவெல் சி த்ரீ அப்படின்னு இருக்குன்னா பன்னெண்டுன்ற நம்பரை மூணு வாட்டி குறைக்கணும் இந்த இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணலாமா இதே இது போட்டு மைனஸ் பண்ணிக்கலாமா மைனஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நம்பர் கிட்ட கிட்ட இருந்தால் தான் மைனஸ் பண்ண சொன்னேன் டுவெல்வும் த்ரீயும் தூர தூரமாக இருக்குது இதை மைனஸ் பண்ண வேண்டாம் அதனால் நீங்கள் நார்மலாக இப்படி சொல்லிக் கொடுத்தேன்ல அதே மாதிரி எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது எல்லாமே எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்து லெசன் சிக்ஸ்த் லெசன் செவன்த் லெசன் அந்த இடத்துல தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு மூணு லெசன் இருக்குல்ல கார்ட்ஸு காயின்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நீங்கள் பேசிக்கான அந்த ப்ராபபிலிட்டி ஃபார்ம்லாம் சொன்னால் அதுவே போதும் அதை படித்தாலே போதும் ஸோ ஃபைனலாக இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் பார்க்கல ஃபார்ம்லா பார்த்தோம் அண்டுனா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆறுனா அடிஷன் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிக் கொடுத்தேன் அதே மாதிரி மூணாவது இந்த காம்பினேஷனோட ஃபார்ம்லா ஸோ இதுதான் லாஜிக்கு இதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்ம் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சீனா காம்பினேஷன் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த பக்கத்து பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணி எழுதிடுங்க போதும் ஸோ இது பார்த்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எல்லா சம்ஸும் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணிட முடியும் ஸோ மறந்துடாமல் இன்ட்ரடக்ஷனை பார்த்துட்டு டேரெக்டாக ஏழாவது லெசனுக்கு போய் குதிச்சிடாதீங்க ஒன்றுமே புரியாமல் போயிடும் ஃபஸ்ட் லெசனை பாருங்கள் செகண்டு பாருங்கள் தேர்டு பொறுமையாக பார்த்துட்டே வாங்க டைம் எடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் ப்ராபபிலிட்டி கொஷின் எல்லாமே சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா தேங்க்யூ